সো হ্যালো ইন ওয়েলকাম ভিওয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন পূর্বের মতো সো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসাবে একটা মানুষের যে যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো আছে ওই কাগজপত্রগুলো যদি কোনো একটা ভুল থাকে তাহলে যে পরিমাণ কষ্ট বা গুড়া লাগে ওই প্রবলেমে পড়তে হয় ওই বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওটা বানাবো এবং এবং কীভাবে সমাধান করবেন ওই বিষয় নিয়ে সো আমি কিছুদিন আগে পাসপোর্ট বানানোর জন্য আমার পাসপোর্ট নিয়োগ করছি বানাবো এবং ওই বিষয় নিয়ে আমি অনেক দৌড়াদৌড়ি করছি প্লাস অনেক কষ্ট করছি সো ওইখানে আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি যেগুলো আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করা উচিত আপনার এই প্রবলেমগুলো তো অনেকে পড়তে পারেন যেমনটা একটা মানুষের যে প্রয়োজনীয় সার কাগজপত্র এটার প্রথমে আসে জন্ম নিবন্ধন বা বার্থ সার্টিফিকেট এটা বাংলা এবং ইংলিশ দুইটাই হয় এটাতে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে আপনার পাসপোর্ট বানাইতে প্রবলেম হইব এবং এটার পরে যেটা আছে ওইটা হচ্ছে এন আইডি কার্ড এবং এরপরে পাসপোর্ট সো এইগুলো হচ্ছে জরুরি আরেকটা আছে হচ্ছে স্কুল সার্টিফিকেট মানে কলেজ সার্টিফিকেট যেটা এস এস সির সার্টিফিকেট মানে টেনথ ক্লাস যেটা ওইটার সার্টিফিকেটটা এটা এটাতে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে দৌড়াদৌড়ি শেষ নেই মানে প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করতে হয় সো আমার এটাতে সব কিছু ঠিক ছিল এবং আমার যে আইডি কার্ড বানানোর জন্য যে অনলাইনে আমাদের যে অনলাইন আইডি কার্ডটা আছে ওইটাও আমি প্রায় সবই সেম কিন্তু আমার প্রবলেম হইতেছিল জন্ম নিবন্ধনে এটা হাতে লেখা ছিল এবং হাতে লেখার যেটা ওইটা পাসপোর্ট করতে গেলে দিতে চায় না সো এই বিষয়ে আমি অনেক প্রবলেম পড়ছি এবং এই প্রবলেমটাগুলো নিয়ে সমাধান করছি সো হাতে লেখা থাকলে তো আপনি দুইশো বা এই একশো পঞ্চাশ টাকা বা একশো টাকা দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ঠিক করতে পারবেন কিন্তু যদি ওইখানে নামের ভুল থাকে তাহলেও ইজিতে দুই দিনের মধ্যে পাওয়া যাবে কিন্তু যদি আপনার সাল ভুল থাকে বা জন্ম তারিখ যেটাকে বলা হয় ওই তারিখ যদি ভুল থাকে তাহলে আপনাকে প্রচুর কষ্ট করতে হবে এবং এর জন্য দুই মাস সময় দিতে হবে সো ওই ফুল প্রসেসটা কীভাবে করবেন এই বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিও যদি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আর যদি আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে করে রাখছেন তাহলে অবশ্যই লাইক দিয়ে ভিডিওটা দেখা শুরু করে দেন সো ফার্স্টে আমি আসি আমার এখানে হইতেছিল প্রথমে নামে বলছিল নামের ভুলটা আমি ঠিক করাইছি এবং আমার সালের ভুল এটাও বলছিল বলছে যে নামটা এখান থেকে আগে সংশোধন করতে হবে তারপর তোমার যে জন্ম তারিখটা আছে ওইটা তারপরে সংশোধন করতে হবে সো তার জন্য আমাকে বলল যে ডিসি অফিসে চাইতে হবে নারায়ণগঞ্জ ডিসি অফিস যেটা প্রত্যেকটা বিভাগে আপনি যদি ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ করেন ওইখান থেকে আপনার বলে দিবে ওই ওইখানে যাইতে যে ডিসি অফিস বা আপনাদের ওইখানেও একটা থাকতে পারে এই সংশোধনের জন্য মোট কথা ইউনিয়ন পরিষদে গেলে ওইখান থেকে আপনার পরবর্তী স্টেপ কী করতে হবে ওইগুলো সব বুঝিয়ে দিবে সো ফার্স্টে আমার যে জন্ম সন জন্মশালা এখানে যেটা দিতে চাইতেছে এটা যে সত্য এটা প্রমাণের জন্য আমাকে আমার স্কুল সার্টিফিকেট দেওয়া দিতে হইতেছে আমি যে পড়া লেখা করছি এস এসির এই সার্টিফিকেটের যে সালটা লেখা আছে এই যে এখানে দেন নাইনটিন থার্ড মার্চ নাইনটিন সো এইখানে যেটা লেখা আছে আমার ওইটাই এখানে আর আমার এস এসির জিপি হইতেছে আমি খুবই ফালতু একটা স্টুডেন্ট ছিলাম এবং আমার ডিপ্লোমা রেজাল্ট খুবই ভালো হয়েছে ডিপ্লোমা রেজাল্ট ফোর পয়েন্ট থেকে থ্রি পয়েন্ট টু ছিল হ্যাঁ ভালো নয় ভালোই আচ্ছা তো এরপরে আসি এখানে হইতেছে যে এটা ঠিক করার জন্য এগুলা কি কি লাগবে প্রথমে আমার বললো যে তোমার যে সার্টিফিকেটটা আছে এটা সত্যায়িত করতে হবে এটা সত্যায়িত করতে হলে ঊর্ধ্বতম কর্মকর্তা যেমন ফার্স্ট লেভেল সেকেন্ড লেভেলের কিছু কর্মকর্তা থাকে যেমন মৎস্য কর্মকর্তা প্রতিটা উপজেলাতেই আপনি এইসব কর্মকর্তাদের পাইবেন অথবা ডক্টর বিসিএস বিসিএস যারা করছে এরকম কিছু লোকের সিগনেচার ওরা সত্যায়িত করে ওদের কাছ থেকে যাইলে আপনি নিজে যাবেন এবং আপনার সার্টিফিকেটগুলো অরিজিনাল সার্টিফিকেটটা নিয়ে যাবেন তারপরে ফটোকপিগুলোর মধ্যে সত্যায়িত করে নিয়ে আসবেন যখন এখানে আমার সত্যায়িত করে দিয়েছিলো বাট ওই কাজটা আমি জমা দিয়ে ফেলছি এখানে একটা সত্যায়িত সিল দেওয়া থাকে আর ওনার যেই কর্মকর্তা সিগনেচার নেবেন ওনার একটা সিল আর ওনার সইটা দেওয়া থাকবে আর উনি লিখে দেবে যে সত্যায়িত সো এটা সত্যায়িত করার পরে আপনার এই যে জন্ম সনটা এটা পাইতে হলে আপনি ইউনিয়ন পরিষদে জমা দিতে হবে দেওয়ার পরে ওরা যদি সাল চেঞ্জ যদি নাম চেঞ্জ হয় তাহলে আর কিছু করা লাগবে না জাস্ট দিয়ে দিবে কিন্তু যদি সালের প্রবলেম হয় তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হয়তো সে ডিসি অফিসে যাইতে হবে এই কাগজপত্রগুলো সব আপনি জমা দিবেন উপজেলাতে আপনার ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বলে দেবো যে এরকম জায়গায় জমা দেন উপজেলাতে ওইখান থেকে আপনার একটা সিরিয়াল নাম্বার দিব বা সরণী নাম্বার যেটা বলা হয় সারণী আর কি এই ওই নাম্বারটা দিলে আপনার কাজটা হইতেছে ওই নাম্বারে আপনি ডিসি অফিসে একটা ডেট দিয়ে দেবে যে ডেটের মধ্যে আপনি ওইখানে যাবেন যার পরে আপনার সকল কাগজপত্র নিয়ে যাবেন অরিজিনাল যত কাগজপত্র আছে দেখে ওইখানে একজন ম্যাজিস্ট্রার থাকবে উনি দেখবে আপনার মতো অনেক লোক দেখবেন ওইখানে আছে এলাকার যদি যান সবাই জন্ম নিয়ন্ত্রণ ঠিক করতে আসছে সো যেহেতু আমি জন্ম নিয়ন্ত্রণ ঠিক করবো এই জন্য বলতেছি ফার্স্টে আপনার ওইখানে যাওয়ার পরে আপনার যে অরিজিনাল কাগজপত্র আছে এইগুলো দেখবে সত্যায়িত করছে এইগুলো দেখবে দেখার পরে বলবে যে এই কী প্রবলেম হয়েছিল জিজ্ঞেস করতে
এতটুকুই আর কোনো বেজার না অনেকে হয়তো বা বুঝতে পারেন জানেন না যে কীভাবে করবেন এই জন্য অনেকের কাছে বিষয়টা অনেক অনেক ঝামেলাহীন মনে হয় সো এই জন্য আজকে ভিডিওটা শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে যে এটা হামরি কিছু না আপনি শুধু আপনার আসে আপনার পৌরসভা যেটা আছে পৌরসভা হলে পৌরসভার এত ইউনিয়ন পরিষদ আর কি যেটা প্রত্যেকটা ইউনিয়নের যে পরিষদগুলো থাকে ওইখানে যাইলে ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলে ওরা স্বপ্নতর করে সব কিছু বুঝাই দেবে অনেকে ভাবে হয়তো অনেক টাকা ঘুষ দেওয়া লাগতে পারে এগুলো ঠিক করতে হয় এরকম কিছুই না কারোও হেল্প লাগবে না আপনি নিজেই পারবেন আমি যে স্টেপগুলো বললাম এই কাগজপত্রগুলো নিয়ে জাস্ট চলে যাবেন এখন কথা হয়েছে যে ভাই আমি তো স্টুডেন্ট না যারা স্টুডেন্ট না তারা কীভাবে সংশোধন করবেন যারা স্টুডেন্ট না তাদের কাছে মেম্বার সার্টিফিকেট চাইতে পারে এই যে এই সার্টিফিকেটটা আছে এইটার বাদলে আপনি শুধু মেম্বার একটা সার্টিফিকেট দেয় ওই সার্টিফিকেটটা চাইলে হয়ে যাবে আপনার সমস্যা নেই আর যদি এই জন বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে কমেন্টস করেন এবং নেক্সট ডে পরবর্তীতে আমি বলবো এনআইডি কার্ড এবং পাসপোর্ট কীভাবে তৈরি করবেন অথবা এনআইডি কার্ড কীভাবে এরকম ভুল থাকলে সংশোধন করবেন সো পাসপোর্টের যেইগুলো আমি সব কিছু ভিডিও করে রাখছিলাম কীভাবে ঠিক করছি না করছি সব কিছু সো পরবর্তীতে ওই ভিডিওটা আসবে যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবেন আর যদি আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড থ্যাংক ইউ